Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man aus äh, rohen Bernsteine äh, einen geschliffenen macht. Hier sehen Sie hier jetzt ein paar Stücke, die ganz roh sind. Äh, da suchen wir uns einen aus, den wir dann schleifen und polieren. Und auf dieser Seite sehen Sie Stücke, die bereits schon poliert wurden. Die sind dann anschließend auch in eine Trommel geschliffen und poliert worden. Äh, zum Teil sieht man noch die rohen Stellen. Äh, das kriegen wir per Hand äh, wahrscheinlich nicht so hin. Äh, allerdings äh, das, äh, können wir durchaus äh, in die Nähe kommen. Wir suchen uns hier einen Bernstein aus, den wir weiter bearbeiten möchten. Zum Beispiel, der ist gut geeignet für einen Anhänger. Der ist relativ flach, äh, macht einen stabilen Eindruck. Den könnte man ein bisschen durchpolieren. Äh, hier vielleicht eine Öffnung äh, bohren, äh, durch die dann ein Lederband passen würde. Und den könnte man dann anschließend als Anhänger tragen. Jetzt zeige ich Ihnen die äh, Werkzeuge, die wir zum Schleifen der Bernsteine brauchen. Äh, hier sehen Sie so eine kleine Übersicht, die man auch zu Hause haben kann. Äh, hier sind beispielsweise unterschiedliche äh, also Schleifpapiere mit unterschiedlichen Stärken, also von grob bis fein. Also ich kann Ihnen das halt mal umdrehen, da sehen Sie die Stärke, also 80, 120, 400 und 600 äh, Schleifpapier. Und nach dem Schleifen äh, werden wir es auch polieren. Hier sehen Sie so ein paar Sachen, die wir dafür nehmen können. Beispielsweise man kann Bernsteine mit einem äh, Zahnpasta äh, polieren. Ähm, in der ist ähm, Kreide enthalten und Kreide äh, ist, gilt, gilt als eine Politur. Ähm, wir haben auch in der Werkstatt eine professionelle Politur, die verkaufen wir in so kleinen Stücken, also da sehen Sie beispielsweise hier die Gebrauchsanweisung und hier, so schaut es aus, das kann man dann anschließend auf ein weiches Tuch auftragen. Ein Beispiel davon sehen Sie hier, wir verwenden meistens also diese Silberpolitur-Tücher, weil die relativ weich sind und also gut geeignet, um so eine und gute Effekte zu erzielen. Also sehen wir hier so relativ weiches äh, Teil. Man könnte theoretisch also irgendein altes T-Shirt nehmen oder irgendeinen weichen Lappen. Das würde das genauso erfüllen. Hier sehen Sie äh, drei Bernsteine, die wir halt gut als äh, Beispiel nehmen können. Äh, wenn man die Entscheidung treffen möchte, also welchen Bernstein man für einen Anhänger nimmt, äh, richtet man sich auch nicht zuletzt nach der Festigkeit. Also hier sehen beispielsweise ein Stück, das ist jetzt ein schönes äh, Exemplar, das ist gut als äh, äh, ja, Sammlerstück, aber für, für einen Anhänger relativ schlecht geeignet, weil da bereits schon ein Riss vorhanden ist. Also es könnte nämlich passieren, wenn das irgendwie äh, hart aufschlägt, dass der Stein an dieser Stelle in zwei St äh, Stücke zerbricht. Genauso bei diesem Bernstein sehen Sie, dass da mehrere Schichten äh, Harz gelaufen sind. Das sind jetzt die Stellen, an denen der Bernstein auseinanderbrechen könnte. Deswegen haben wir uns für diesen Bernstein entschieden. Der scheint jetzt keine Risse zu haben, ist relativ fest und relativ dick, so dass er halt stabil ist und wird also gut zu bearbeiten sein. Ich zeige Ihnen, wie man diesen Bernstein zuerst mal mit einem Schleifpapier schleift. Also da nehmen wir zuerst mal die, die grobe Papier und dann schleifen wir praktisch das Zeug groß ab. Das wird dann immer, immer glatter. Jetzt kann man die Rückseite von das auch machen. Also in der Werkstatt ähm, geschieht es anders, da gibt es ähm, äh, extra Werkzeuge dafür, sowohl ähm, rotierende äh, Polier- oder Schleifscheiben, äh, sind auch Stoff, die man halt mit äh, Polier- oder Schleifpaste zuerst mal bestreicht und dann wird es praktisch also rotierend abgeschliffen. Ähm, solche Stücke können auch in der Trommel geschliffen werden. Trommel ist so eine kleine Waschmaschine, in die man äh, äh, also so Schleifpartikel reingibt, also Holzstückchen mit äh, Schleifpaste und die geht halt mehrere Stunden rund und dann kommen die Stücke geschliffen heraus. Aber wenn man sowas zu Hause nicht hat, kann man das natürlich per Hand machen, so wie ich Ihnen das jetzt gerade zeige. Nach der groben 
nach dem groben Seite kann man halt ein bisschen feinere nehmen und das immer, immer feiner schleifen. Dann nehmen wir noch ein bisschen feiner. Noch feiner. Also bei dem Schleifen entsteht auch so ein Staub. Das ist praktisch also Bernsteinstaub. In der Werkstatt riecht ähm, das direkt also nach Harz. Also das ist ein Harzgeruch, was 40 Millionen Jahre alt ist. Und so lange wurde es halt in dem äh, Bernstein konserviert. Ähm, ja, wenn man das jetzt äh, so fein also äh, geschliffen hat, man kann dann halt wieder äh, an die Politur rangehen. Dafür äh, eignet sich äh, eine äh, also, äh, Zahnpasta. Dann nehme ich so ein, dann tun wir das also auf ein Stück Stoff schmieren. Sie sehen diese weiß, das heißt da ist Kreide drin. Und wenn man das jetzt äh, poliert, wird es halt immer feiner sein. Wir sehen bereits hier, sehen wir schon Effekt. Das ist natürlich so eine äh, Hausmethode. In der Werkstatt verwenden wir eine professionelle Politur, das wird halt in großen Stücken halt angeliefert, aber für den äh, Hausgebrauch reicht so ein kleines Stück und das äh, schleift man halt auf ein also schmiert man auf ein Stück Stoff, wie zum Beispiel hier, so dass ich jetzt mit dem Stoff verbinde, so dass eine Polierschicht entsteht. Und äh, mit dieser praktisch wird es halt gerieben. Und Sie sehen, da sind wir bereits schon ein Glanz. Natürlich, je, je intensiver man sich damit befasst, desto besser werden die Ergebnisse. Ich wollte Ihnen jetzt nur auf die Schnelle zeigen, wie man äh, das erreichen kann. Ich zeige Ihnen das nochmal im Schnelldurchlauf, ähm, damit wir da halt nicht viel also Zeit verlieren, also äh, machen wir also eine Zeitlupe. Die Rückseite belasse ich extra roh, damit Sie den Vorher-Nachher-Zustand äh, vergleichen können. Ich schleife auch leicht die Kanten ab, damit die nicht so scharfkantig sind. Hier sehen Sie noch eine Politur, die man für Reflektoren verwendet, also für, für Kunststoffe. Und wir wollten mal testen, inwieweit das jetzt beim Bernstein einen Effekt bringt. Also ich packe das jetzt mal aus und dann versuchen wir das am Bernstein zu verwenden. Hier sehen Sie das ausgepackt. Also es gibt eine Tube mit Inhalt, mit der Politur und da ist jetzt so ein Schwamm, also mit einer rauen Seite und ein bisschen feineren Seite. Also dann verwenden wir das. Dann tue ich mal das hier auf diese Seite. Mal gucken, was das jetzt bringt.
Wir versuchen auch die feine Seite zu verwenden. Und jetzt reibe ich das ab, dann schauen wir, wie das Ergebnis ist. durchaus vorzeigbar. So würde es am Ende aussehen. Ja, Sie sehen, selbst mit Hausmethoden äh, kommt man zurecht. In der Werkstatt wird es natürlich halt professionell gemacht, aber so für es daheim ist das in Ordnung. Sie sehen das Ergebnis. Das Stück ist durchaus schön geworden. Man kann das sowohl mit der Zahnpasta polieren, als auch mit dieser Politur aus der Werkstatt. Und selbst die Kunststoffpolitur würde was bringen. Die besten Ergebnisse erzielt natürlich die Werkstatt wenn das in der Trommel poliert wird. Das haben wir aber jetzt so äh, zu Hause nicht zur Hand. Ähm, ich werde Ihnen anschließend zeigen, wie man hier eine äh, Bohrung vornimmt, also zu Hause. Ich verwende dafür halt ein, ein Dremelbohrer. Da gibt es also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Werkzeugen. Dafür nehme ich einen kleinen äh, Metallbohrer, mit dem wir das auseinanderbohren werden. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine Bohrung beim Bernstein vornimmt. Hier sehen Sie ein paar Werkzeuge, die ich dafür nehme. Ich verwende so ein Dremelgerät. Da kann man unterschiedliche Bohrer oder Fräsen praktisch drauf montieren. Bei diesem Stück wollen wir die Bohrung ungefähr auf dieser Stelle vornehmen. Da sehen Sie bereits schon so eine Vertiefung. Also das werden wir praktisch auseinanderbohren auf, bis auf die andere Seite und an dieser Stelle kann man dann anschließend ein Lederband befestigen. Ich habe an diesem Dremelbohrgerät ein 1 mm Bohrer befestigt, Metallbohrer, und fange an mit kleiner Umdrehungszahl an, damit das nicht allzu heiß wird, damit da keine Sprünge dadurch entstehen und dass die Bohrung nicht ausgefranst wird. Und später kann man das sukzessive immer weiter auseinanderbohren, auseinanderfräsen. Und jetzt sehen Sie ein bisschen eine kurze Zusammenfassung. Ich habe jetzt den Aufsatz gewechselt so dass der Durchmesser ein bisschen größer ist als so eine, äh, so eine Fräse. Und dann werde ich versuchen, das auf der an anderen Seite auch mittig zu treffen, so ein bisschen, so dass es halt ordentlich aussieht. Wir versuchen, ob die Bohrung jetzt von der Größe ausreicht, um da ein Band durchzufädeln. Wir testen, ob äh, so ein Lederband äh, durch die Bohrung passt. Ich mache es doppelt, so, um an so eine Schlaufe zu erzeugen. Wir scheinen durchzugehen. Zumindest einmal auf jeden Fall. Ja, es hat geklappt. Ich 
Sie sehen, wenn man das jetzt so doppelt macht, da kann man die Schlaufe praktisch hier durchwedeln. Und dann haben wir praktisch eine, eine Aufhängung. Man kann es natürlich, ist ja Geschmackssache, von welcher Seite man das jetzt durchwedelt. Das würde dann so, so aussehen. Und übrigens, also wenn Sie einen Trick haben möchten, wie man die Länge des Bandes verändern kann, dann funktioniert es so, dass man praktisch um ein Ende, um, um so ein Band herum so ein äh, Ende nimmt, und so eine normale, einen normalen Knoten hier anfertigt. Und das gleiche geschieht auf der anderen Seite. Dann macht man auch einen ganz normalen Knoten. Damit erreicht man, dass man die Knoten auseinanderschieben kann und damit kann man die Länge regulieren. Was zu viel ist, schneidet man einfach weg. Und damit kann man halt ein langes oder kurzes Band erzeugen. Ja, und dieses Stück ist jetzt fertig zum Verkaufen. Das könnte man gleich auf ein Verkaufskärtchen platzieren. Hier sehen Sie einen Bernstein, in dem wir eine Öse befestigen möchten. Ähm, der ist jetzt weitgehend geschliffen. Man sieht, das ist ein natürliches Stück, das immer noch ein bisschen von der Naturrinde. Das sind übrigens keine Macken, sondern Qualitätsmerkmal. An solchen sieht man, dass es auch ein Naturbernstein ist. Stücke, die allzu perfekt aussehen, könnten auch aus Plastik sein oder irgendwelche Kunstmasse. Ähm, wir haben überlegt, dass wir an diesem Stück eine Öse befestigen, und zwar hier ganz oben an der Spitze. Da machen wir eine kleine Bohrung. Sie sehen, da habe ich jetzt ein paar Werkzeuge vorbereitet. Die Bohrung erzeugen wir mit so einem 1mm Bohrer. Anschließend formen wir eine Öse aus einem Silberdraht. Dann wird praktisch in diesem Loch Bohrloch also angepasst, um diese Öse zu, zu formen. Verwenden wir praktisch hier unterschiedliche Zangen. Ich habe hier so eine Rundzange, um so eine Rundung zu erzeugen, eine Flachzange und natürlich das, was übersteht, wird mit so einem so ein Kniffer abgeschnitten. Um die Bohrung zu erzeugen, verwende ich wieder so ein Dremelgerät. Ich zeige Ihnen, wie, wie man so eine Öse erzeugt. Wir nehmen so ein Stück Draht, nehmen wir die Rundzange, packen das am besten Je nachdem, wie groß man die Öse haben möchte. Also so an, ist jetzt praktisch umgewinkelt. Und nochmal. So und da. Um das gerade zu positionieren, dann haben wir praktisch so eine Öse erzeugt. Also je nachdem, wie groß das sein soll. Also wir haben jetzt gerade eine größere genommen. Also da wird anschließend so eine Silberöse praktisch darin eingefügt. Und je nachdem, wie lange der, der Stift sein soll, ja, wir, wir entscheiden, dass so, so weit praktisch reinragen soll. Je mehr, desto stabiler, aber zu lang auch nicht schön, weil die Bohrung wird halt sichtbar sein und äh, ist nicht gerade prickelnd. Anschließend zeige ich Ihnen, wie man die Bohrung erzeugt und dann passen wir die Öse ein. An diesem Kremelgerät habe ich einen 1mm Bohrer, Metallbohrer, befestigt und werde wieder mit kleinen Umdrehungszahl äh, hier an der Spitze eine Bohrung vornehmen, in die dann praktisch der ähm, Stift ähm, eingeklebt werden soll. Ich teste jetzt die Tiefe, ob die Öse entsprechend äh, Platz hat. Ja, die passt gut rein. Ähm, also die Öse kann man mit äh, einem Zwei-Komponenten-Kleber äh, einkleben. Also nach unserer Erfahrung ist ein Zwei-Komponenten-Kleber von Uhu endfest äh, sehr der beste. Ähm, man kann natürlich andere auch versuchen. 
Äh, aber das hat sich gut bewährt und das äh, verwenden wir auch. Sehen, hier habe ich so einen Kleber vorbereitet, also Oho Endfest äh, 300. Das verwenden wir schon seit Jahren, um, um solche Ösen zu befestigen. Ich mache das mal auf. Es reicht also ein kleiner Tropfen. Das wird im Verhältnis 1 zu 1 gemischt. Erst wenn die zwei Komponenten vermischt sind, also fängt die chemische Reaktion an und dann bindet die, äh, der Kleber ab. Ich mische das ein bisschen zusammen. Wirklich ist, dass es ordentlich vermischt ist, nicht dass da irgendwie nur anteilig, äh, die Anteile sich schlecht vermischen, sonst funktioniert es nicht so richtig. Also hier, äh, ich mache zuerst mal eine kleine Nadel, auf die ich ein bisschen Kleber praktisch befülle und das wird praktisch in die, in die Bohrung äh, eingeführt. Nochmal, dass genügend Kleber praktisch reinkommt. Ja, und das gleiche tue ich auf die ein Silberstift. Der Vorteil ist, dass der Kleber praktisch äh, sehr fest ist. Äh, dauert allerdings äh, so zwölf Stunden, bis das halt abgebunden ist. Ja, und das muss dann halt äh, in Ruhe liegen, so bis das halt fest wird. Und anschließend also wird die Öse hier eingefügt. Also wir können das uns wieder hier aufbiegen. Ich biege das mal kurz einmal auf. Wird das praktisch eingefügt, wieder zugebogen. Zugebogen und dann haben wir einen fertigen Anhänger. Genau. So, so schaut es aus. Jetzt ist natürlich, das kippt mir wieder um. Das müsste dann praktisch zuerst mal aushärten und dann würde man anschließend die Öse befestigen. Und so, so würde der Anhänger dann aussehen. Ein bisschen gerade. Ja, so kann man sich das vorstellen. Die verwendeten Produkte können Sie in, den, in der Beschreibung halt ähm, nachschauen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es wäre schön, wenn Sie ein Like hinterlassen. Und bitte vergessen Sie nicht, äh, unseren Kanal zu abonnieren. Äh, da erhalten Sie immer wieder neue Videos ähm, zum Thema Bernstein. Ansonsten sind Sie auch herzlich willkommen in unserem Bernstein-Museum in Nürnberg. Vielen Dank und auf Wiederhören.